ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण राधे राधे जय गुरुदेव धन गुरुदेव भागवत का सुगंधा वसमा सत्तरवा अध्याय सतर महाध्याय श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज जिस समय श्री कृष्ण देव और बलराम जी अस्तरा पर में थे किसी समय माल वैदैत्य जो शिषपाल का सारथी था जो रुक्मणी जी से ब्याह के ब्याह में श्री कृष्ण चंद्र जी के हाथ से मार खाए बागा था सो मन में कहने लगा महादेव की तपस्या से अपना बैर जदवंशियों से लूंगा चौप इंद्री जीत सब बस किन्नी भूख ब्यात सभी सहलीनी ऐसी बेद तप लागे करण सिमरो महादेव के चरण नित उठ मुठी रेत खै खाई नित उठ मुठ मुठी रेत लै खाई करे कठिन तप शिव मन लाई बर्क एक ऐसी विधि गयो तभी महादेव वर दियो कि आज से तू अमर हुआ एक रथ माया का तुम्हें दे, देता बना देंगे जहां जाना चाहेगा तुझे वहां ले जाएगा विमान की बात उससे मेरे बस में त्रलोकी में जाने की समर्थ होगी सदा शिव जी ने बार दिया तो एक रात इसने सन्मुख खान खड़ा हुआ इसने शिव जी को प्रणाम कर रथ पर चढ़ द्वारका को जात मुखाया नगर निवासियों के अनेक पीड़ा उपजाने लगा कभी अग्नि पर खाता कभी जल कभी बिरख फाड़ फाड़ कर नगर में फेंकता था उसके डर से सब नगर निवासी अति बेमान हो भाग कर राजा उग्र सैन पे जाप करे की महाराज की दुहाई है दैत्य ने आए नगर में धूम मचाई है जो इसी बात करेगा तो कोई जीता नहीं रहेगा इतनी बात के सुनते ही राजा उग्र सैन ने प्रद्युमन और शाम को बुलाए कर कहा देखो पीछे जे असर प्रजा को दुख देने आया है तुम इसका उपाय करो राजा जी आगे पाए पर दुमन जी सब कट गले रथ पर बैठ नगर दे बाहर लड़ने को तैयार हुए सबको बेहतर देख बोले कि तुम किसी बात की चिंता मत करो मैं हरि के प्रताप से सब इस असर को अभी मार लेता हूं इतना वचन कह पर दुमन जी सेना ले शस्त्र पकड़ उठ कर उनके सन्मुख हुए तो उसने ऐसी महामाया की कि दिन की रात अंधेरी कर दी प्रदुमन जी ने तेजवान से अंधकार को दूर किया और पुनः कई बाणों से उसका रथ अस्त व्यस्त किया और गाव कर घबरा कर कभी भाग जाता था कभी राक्षसी माया कर लड़ता था प्रदुमन जी प्रजा को दुख दुखाता था इतनी कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परिषद से कही कि दोनों ओर से महायुद्ध होता था कि इतने में माल दे, साल दैत दे मंत्री दयामत ने प्रदुमन की छाती में गदा मारी कि यह मूर्छा खाए करे इनके गिरते ही यह ललकारा और पुकारा कि मैंने कृष्ण के पुत्र को मारा यादव को राक्षसों से महायुद्ध कर ही रहे थे उसी समय प्रदुमन जी को मूर्छा देख तारक सारथी का बेटा रथ से शाल मार रण में ले भागा दाह दारक रास्ती का बेटा रथ में डाल रण से ले भागा नगर में जाते ही प्रदुमन जी ने चैतन्य होकर क्रोध से रखवारी को कहा चो पाई ऐसी ना ही उचित थो तो ही जान अचेत बजावे मोही रण तन तज के तू लय आयो तान जे तो नहीं सूर को काम जदकुल में ऐसे कहीं कोई तज के खेत जो भाग्यो हो क्या तेने नहीं कहीं मुझे भागते देखा था जो तू आज मुझे रण से भगाए लाया जे बात जो सुनेगा तो मेरी हासी और निंदा करेगा तेने जे काम भलाना किया जो कलंक का टीका लगा दिया इतनी बात सुनते ही सारथी रथ से उतर 
सन्मुख खड़ा हो हाथ जोड़कर सिर नवाए कर बोला कि हे प्रभु तुम सब नीति जानते हो ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं जिसे तुम नहीं जानते चो पे रथ सूर जे गायल पर ताको सारथी ल निकर जो सारथी पूरे खा काव ताही बचाए रखी लो जाव लागी परवल गता अति पारी मूर्षत है सुद देह बिहारी तप हो रण ते लय निसर श्वास द्रोह अप जसते डर करी एक लीनो विश्राम अब चल कर की जो संग्राम धर्म नीत तुम ते ना जाने जक्स उपहास न मन में आने अब तुम सबकी सब ही बद कर हो माया मैदान की हर हो ऐसे कह सूत पर दुम्मन जी को चलते निकट ले गया वहां जाए उन्होंने हाथ पांव धोए कवच टोप पहन तनुक संभाल सारथी से कहला भेजा सारथी से कहा आ भला जो भया सो भया परंतु अब तू मुझे वहां से ले चल जहा दत जदवंशियों से युद्ध कर रहा है बात के सुनते ही रखवाही बाजू की भांत रथ ले गया जहा वो लड़ रहा था जहा जहां वो लड़ रहा था जाते ही इन्होंने ललकार कर कहा तू इधर उधर क्या लड़ता है आ मेरे सन्मुख हो जो तुझे शिषपाल के पास भेजू जय बात सुनते ही वो प्रदुमन पर आए टूटा तो कई बेक बाण मार इन्होंने उसे मारा और सांब ने भी असुर दल काट काट समुद्र में पठाणिया इतनी कथा कैसे सुखदेव जी बोले कि महाराज जब असर दल से युद्ध करते करते द्वारका में सब जदवंशियों को सताई दिन हुए तब अंतर जामी श्री कृष्ण चंद्र जी ने हस्तनापुर में बैठे द्वारका दी दिशा देख राजा जिस्टर से कहा कि महाराज मैंने रात्रि को सपने देखे कि द्वारका में महाउपद्रव हो रहा है सब जदवंशी अति दुखी है और आप आज्ञा दो तो हम द्वारका जाएं ये बात सुन राजा जिस्टर ने हाथ जोड़कर कहा जो प्रभु की इच्छा इतना बचन राजा जिस्टर के मुख से निकलते ही श्री कृष्ण बलराम सबसे विदा हो जो पुर से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं बाई और एक हरणी दौड़ी चली आती है और सामने समान खड़ा सिर चाड़ता है जय अब शगन देख रहने बलराम जी ने कहा कि भाई तुम सबको साथ ले पीछे आयो मैं आगे चलता हूँ जो श्री कृष्ण जय कह श्री कृष्ण चंद्र जी आगे जाए रण भूमिका में क्या देखते हैं कि असुर जदवंशियों को चारों ओर से मार रहे हैं और वो घबराए कर घबराए के शस्त्र चलाए रहे हैं यह चरित्र वहां देखते ही थे जा बलदेव जी जा पहुंचे उस समय से श्री कृष्ण चंद्र जी ने बलराम जी से कहा कि भाई तुम जाए नगर और प्रजा की रक्षा करो मैं इन्हें मार कर आता हूं प्रभु जी आगे पाए बलदेव जी तो पुरी में पधारे और पाप वहा गए जहां पर जुम्मन जी साल यम के युद्ध कर रहे थे जदपति के आते ही शंख दुनी हुई और सबने जाना कि श्री कृष्ण चंद्र प्रभु आए हैं प्रभु के जाते ही साले अपना रथ उड़ा आकाश में ले गया और वहां से अग्नि संबाण बरखाने लगा उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने सोलह बाण गिणकर ऐसे मारे कि उसका रथ और सारथी चढ़ गया नीचे गिरा गिरते ही संभल कर एक बार उसने हरी की बाई भुजा पर मारा और ये पुकारा कि हे कृष्ण खड़ा रहो मैं युद्ध कर तेरा नाश करता हूं और तेरा बल देखता हूं तूने तो शंखासुर और भूमासुर शिषपाल आदि बड़े बड़े बलवान छल बल कर मारे हैं पर अब मेरे हाथ से तेरा बचना कठिन है मो सो तो ही पर अब काम कपट शाढ़ की जो संग्राम बाणासुर भूमासुर बरी तेरो मग देखत है हरी 
पठाओ तहा बहुत नहीं आवे पाजे पून बढ़ाई पावे जे सुन श्री कृष्ण जी ने इतना कहा हे मूर्ख अभिमानी कायर क्रूर जो खत्री गंभीर धीर सूर हो सो पहले ना ही कहते तू झूठा बकवाद करता है उसने दौड़ कर हरी पर एक गला चलाई प्रभु जी ने सहज सुबाही काट दिखाई पुनः श्री कृष्ण चंद्र जी ने उसे एक गला मारी वो गला खाए खोपड़ी दो कड़ी मूर्छित रहा फिर कपट रूप बनाए सन्मुख खाए बोला मैं आते हारी देव की पठ्यो मोहे कलाए रिपसाल बासुदेव को पहर लियो जाए वो इत्सर इतना बचन सुनाए बा से जाए माया का बस देव बनाए बांध लाए श्री कृष्ण चंद्र जी के सामने आए बोला कि हे कृष्ण देव मैं तेरे पिता को बांध लाया और अब इसका सिर काट कर जदवंशियों का मार समुद्र में बहाऊंगा इसे तुझे मार एक शतर राज करूंगा ऐसे कह उसने माया के बस देव का कृष्ण जी के देखते सिर काट डाला और बर्शी के फल पर रख कर सबको दिखाया वो माया का चरित्र देख पहले तो प्रभु को मूर्छा आई और देह संभाल मन में कहने लगे कि वो क्यों कर हुआ कि वो वसुदेव जी को बलराम जी के तो होते द्वारका से पकड़ लाया कह या ये उनसे भी भली है जो उनके सन्मुख वसुदेव जी को ले निकल आया महाराज इसी बात ने बातें कर कितनी देर लड़सरी माया से आए छल करे निदान ध्यान लाए कर देखा तो सब असुरी माया का हाल ही था तब तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने उसे ललकारा प्रभु का ललकार सुन वो आकाश में गया और लगा वहां से प्रभु पर शस्त्र चलाने इस बीच श्री कृष्ण चंद्र जी ने कई एक बाण मारे कि वो रथ में समुद्र में जा गिरा गिरते ही संभल गदा ले प्रभु पर जपटा तब तो हरि ने उसे अति क्रोध कर सुदर्शन चक्कर से मार गिराया ऐसे कि जैसे सुरपति ने बिरतासुर को मारकर गिराया था उसके गिरते ही उसके शीर्ष दी मणि निकल भूमि पर गिरी और ज्योत श्री कृष्ण चंद्र जी में समाई गई सतरवा अध्याय समाप्त हुई थी जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय श्री कृष्ण राधे राधे ओम नमो नारायण